முன்னெச்சரிக்கை <laughs> கொரோனா வைரஸ் இதை பற்றி எல்லாருமே ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருப்போம் அதனால ஸ்ட்ரைட்டாக விஷயத்துக்கே வரேன் இந்த வீடியோவில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னா கொரோனா ஒரு உயிர் கொல்லியா இந்த வைரஸை பரவாமல் தடுக்க முடியுமா சைனா நமக்கு பண்ண நல்ல விஷயம் என்ன நம்ம அரசாங்கம் எடுத்திருக்க நடவடிக்கை என்ன நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் கொரோனானா ரொம்ப சுருக்கமாக நான் சொல்கிறேன் கொரோனா எல்லாமே ஜூட்டிக் அதாவது மிருகங்கள்லேருந்து மனிதர்களுக்கு பரவும் கொரோனா அதாவது சிஓவி ஒரு பெரிய வைரஸ் குடும்பம் அப்போது இதில் முன்னாடி இந்த வைரஸை நம்ம மனிதர்களை தாக்கியிருக்கா அப்படின்னா ஆமாம் தாக்கியிருக்கு மெர்ஸ் அதாவது மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் அதுக்கப்புறம் சார்ஸ் அதாவது சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் இந்த ரெண்டும் கொரோனா வைரஸ்னால் வந்தது இப்போ சார்ஸ் பூனையிலேருந்து மனிதர்களுக்கு வந்திருக்கு மெர்ஸ் ஒட்டகத்துலேருந்து மனிதர்களுக்கு பரவியிருக்கு இந்த மாதிரி பல கொரோனா வைரஸ் மிருகங்களில் இருக்குது அது எப்போ மியூட்டேட் ஆகுமோ அப்போது மனிதர்களுக்கு பரவுறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி சரி இப்போ பரவிட்டு இருக்கிற இந்த கொரோனா வைரஸ் அதாவது சிஓவிஐடி நைன்டீன் உயிர் கொல்லியா இல்லையா இதுதான் எல்லாருக்கும் வர கேள்வி அதுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு முன்னாடி சிஓவிஐடி நைன்டீன் வந்தா என்ன மாதிரி அறிகுறி இருக்கும்னு பார்க்கலாம் காய்ச்சல் சளி சுவாச கோளாறு சிவியரா போச்சுன்னா கிட்னி ஃபெயிலியர் நிமோனியா மரணம் கூட ஏற்படலாம் இப்போ இந்த நூற்றாண்டுல வந்த சில பெரிய நோய்களோட ஒரு சின்ன கம்பாரிசன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல ஃப்ளூ பேண்டமிக் இந்த நோய்க்கு உயிரிழப்பு சதவீதம் அஞ்சு சதவீதம் இந்த நோய்க்கு உயிரிழந்தோர் பத்து லட்சம் பேருக்கு மேல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று வரைக்கும் சிக்ஸ்த் காலரா பேண்டமிக் இதுக்கு எட்டு லட்சம் பேர் இறந்திருக்காங்க முக்கியமா இந்தியால இருந்து நிறைய பேர் இறந்திருக்காங்க சரி சமீபத்தில் இருக்கிற நோய்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா சார்ஸ் இதுக்கு எட்டாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எட்நூத்தி பதிமூணு பேர் இறந்திருக்காங்க இதுல உயிரிழப்பு சதவீதம் ஒன்பது புள்ளி ஆறு மூணு அடுத்ததா மெர்ஸ் இதுல ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்று பேர் இறந்திருக்காங்க இதுல உயிரிழப்பு சதவீதம் முப்பத்தி நாலு புள்ளி நாலு அஞ்சு இப்படி பார்த்தோம்னா கொரோனாவால் பாதிக்கப்படும் மக்களோட உயிரிழப்பு சதவீதம் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சுலேருந்து நாலு வர தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இதில் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜுங்கிறது சவுத் கொரியாவில் இங்கே யூத் பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதனால தான் இவங்களுக்கு மார்டாலிட்டி ரேட் கம்மியாக இருக்குது இதே இட்டாலியில் முதியோர்கள் ஜாஸ்தி அதனால தான் அவங்களுக்கு நாலு சதவீதம் வரைக்கும் உயிரிழப்பு இருந்திருக்கு ஆனால் இந்த சார்ஸ் மெர்ஸை விட கொரோனா வேகமாக பரவக்கூடியது அதனாலேயே நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறது ரொம்ப அவசியமாகுது நம்ம நாட்டில் கொரோனா பரவிடுச்சுன்னா தடுக்க முடியுமா சைனாலையும் சவுத் கொரியாலையும் ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரத்துலேருந்து பதினஞ்சாயிரம் பேருக்கு டெஸ்ட் பண்ணி டயக்னோஸ் பண்ணி பண்ணுற அளவுக்கு அவங்களுக்கு மருத்துவ வசதி இருக்குது இப்படி பண்ணியுமே மூணு மாதம் கழித்து தான் சைனாவில் எண்பதாயிரம் பேரும் சவுத் கொரியாவில் எட்டாயிரம் பேரும் பாதித்ததுக்கு அப்புறம் தான் கொரோனா பரவுறத கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணியிருக்காங்க இப்போது அமெரிக்கா ஒரு சூப்பர் பவர் இங்கே ஆயிரம் பேருக்கு பாதிப்பு இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதில் ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் இறந்து போயிருக்காங்க இந்த நிலையில் நியூயார்க் கவர்னர் எங்கள் கிட்ட சைனா மாதிரி மாஸ் டெஸ்டிங் பண்ணுற அளவுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லை நாங்கள் உடனே பில்ட் பண்ணணும்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காரு சைனா நம்மளுக்கு என்ன நல்லது பண்ணியிருக்கு சைனா இந்த வைரஸ் அவுட் பிரேக் ஆனதுலேருந்து நல்லா கண்டெயின் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதத்துக்கு வேறு எந்த நாட்டிலையும் வரல ஸோ இந்த நேரத்தில் மற்ற நாடுகள் சுதாரிச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு என்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும்னு சொல்லி அவங்க பில்ட் பண்ணியிருந்திருக்கணும் ஆனால் நிறைய பேர் அதை பண்ண தவறிட்டாங்க உதாரணத்துக்கு இட்டாலி இந்த நாடு முழுவதுமே கம்ப்ளீட் லாக்டவுனில் இருக்குது அதாவது அந்த நாட்டுக்கு உள்ளேயோ வெளியேவோ யாரும் போயிட்டு வர முடியாது அந்த நாட்டில் முறையான அனுமதி இல்லாமல் வீட்டுக்கு வெளியே கூட வர முடியாது இப்படி ஆனதுக்கு ஒரு பெரிய காரணம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணாமல் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எடுக்காமல் இருந்தது தான் இப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபேக் நியூஸ் அதாவது இஞ்சி பூண்டு மிளகா எல்லாம் கொரோனா வைரஸை தடுக்கும்னு சொல்கிறத நம்பாமல் பரப்பாமல் இருக்கணும் ஏதாச்சும் ஃபார்வர்ட் மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா டபிள்யூஹெச்ஓ சைட்டில் போய் க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கணும் அந்த டபிள்யூஹெச்ஓ சைட்டோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் டபிள்யூஹெச்ஓ வெப்சைட்டில் எல்லா பொருளைகளுக்கும் பதில் இருக்கு அப்புறம் அசால்ட்டை எடுத்துக்கிறது கொரோனாவை கிண்டல் பண்ணி நிறையா மீம்ஸ் வருது எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா அடிக்கிற வெயிலுக்கு கொரோனாலாம் அடிச்சு தெரிச்சு ஓடிடும் அப்படின்னு சொல்றது ஆக்சுவலாக கொரோனாவை ரிசர்ச் பண்ணி கிளைமேட்டுக்கும் கொரோனா பரவுறதுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லைன்னு நிரூபிச்சிருக்காங்க இப்போதைக்கு கை கழுவும் போது மினிமம் டுவ